आइए अब आगे के फर्दर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ व्हिच प्रोवाइड्स दैट द इनकंबेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलेशन शल प्रोफेस अ पार्टिकुलर रिलेशन तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए वॉलेट्स आर्टिकल 14 दूसरा है वॉलेट्स पार्ट 3 तीसरा इज प्रोटेक्टेड चौथा है वॉलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी तो इसका ऑप्शन है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 is protected under article 16 of the constitution of india dekhiye article 16 kya hai article 16 read karta hai equality of opportunity in matters of public employment next question dekhte hain 102 right of all citizens to move freely throughout the territory of india ab char option diya hua hai char option mein se kaun sa option sahi hai to right of all citizens to move freely throughout the territory of india ये कहां पे मेंशन है ये मेंशन है आर्टिकल 19 1 डी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में तो इसमें देखिए 19 1 डी कहां पे दिया हुआ है 19 1 डी है ऑप्शन नंबर 3 तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड व्हेन आर्टिकल 20 क्या है आर्टिकल 20 पहले है हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 20 क्या था क्या है उसी आधार पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा तो आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसर्स तो थर्ड ऑप्शन देखिए प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी ऑप्शन नंबर 3 सही है बाकी ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन है सब्सटैंटिव लॉ विद ग्रेटर पनिशमेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज इनएक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी तो जितना जितना ये जो है ग्रेटर पनिशमेंट तो ग्रेटर पनिशमेंट नहीं हो सकता है जितना पनिशमेंट दिया गया है केवल उतना ही मैक्सिमम पनिशमेंट जितना दिया गया है उतना ही मैक्सिमम पनिशमेंट अवॉर्ड किया जा सकता है उससे ग्रेटर नहीं दिया जा सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड सब्सटैंटिव लॉ विद ग्रेटर पनिशमेंट यहां भी ग्रेटर पनिशमेंट का बात आ रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत है चौथा ग्रेटर पनिशमेंट इज इंपोज्ड अंडर द न्यू लॉ इज मेड एप्लीकेबल टू पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो जो पहले से पेंडिंग है उस पे जो जनरली क्या होता है कि जो न्यू लॉस आते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है जो पहले से पेंडिंग है उस पे अप्लाई नहीं होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट क्या है इज अ फंडामेंटल राइट नहीं फंडामेंटल राइट नहीं है इज ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन 105 आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू आर्टिकल 30 किसको अप्लाई होता है तो सबसे पहले अप्लाई होने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल 30 है क्या आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओके तो माइनॉरिटी कहां पे है ऑल माइनॉरिटीज ऑप्शन नंबर 3 ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन या लैंग्वेज जो भी माइनॉरिटी है या तो वो रिलीजन के तौर पे माइनॉरिटी है या लैंग्वेज के तौर पे माइनॉरिटी है वहां पे आर्टिकल 30 अप्लाई होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है नेक्स्ट क्वेश्चन 105 टर्म रिलेटेड इज रिलेवेंट व्हेन रिलेटेड कहां पे रिलेवेंट है तो ऑप्शन नंबर 3 रिट इन द नेचर ऑफ को वारंटो तो रिलेटेड क्या होता है अ रिलेटेड इज अ पर्सन अपॉन हुज कंप्लेंट और एट हुज इंस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन और रिट ऑफ को वारंटो इज फाइल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 107 एक्सीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एंड एक्सीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में आर्टिकल 53 क्या है आर्टिकल 53 है एक्सीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्सीक्यूटिव पावर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 जुरिस्टिक्शनल पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू जुरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है आर्टिकल 32 के अंदर में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कुसुम इग्नोर्स एंड अलॉयज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 
ये इसका ऑप्शन नंबर टू किससे रिलेट करता है ये टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन एंड फोरम कन्वीनियंस तो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू बी डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट इस मेड कहाँ पे मेड होता है तो इसका ऑप्शन नंबर बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या बाय द गवर्नर ऑप्शन नंबर टू हमारा सही है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्टिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट तो हमारा ऑप्शन नंबर टू सही है और इसका रिफरेंस आपको मिलेगा आर्टिकल टू प्लस वन में आर्टिकल 233 क्या है आर्टिकल 233 233 है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस नेक्स्ट क्वेश्चन 111 द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 वाज इनएक्टेड टू गिव इफेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस किसके लिए इनएक्ट किया गया था कौन सा आर्टिकल को इफेक्ट करने के लिए इनएक्ट किया गया था तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू आर्टिकल सेवनटीन आर्टिकल सेवनटीन क्या है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी नेक्स्ट वन हंड्रेड ट्वेल्व अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थर्टी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डज द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री सीक टू प्रोमोट तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल थर्टी नाइन ए है क्या आर्टिकल थर्टी नाइन ए है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड तो इक्वल जस्टिस वाला देखिए कहाँ पे हम लोग का है ऑप्शन नंबर थ्री इक्वल जस्टिस तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड थर्टीन अ लॉ प्लेस्ड इन द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच लॉ वेल इज पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच लॉ वेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच इज द अप्रोप्रिएट रेट टू बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर को वारंटूम तो को वारंट क्या होता है देखिए द रिट ऑफ को वारंट इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस Asking him by what authority he holds that office. Next question, one hundred fifteen. To determine whether a practice is protected by Article twenty five, clause one of the Constitution of India, the party seeking such protection has to establish that Article twenty five को अगर कोई पार्टी का आता है कि वो उसका कोई प्रैक्टिस Article twenty five के तहत twenty five clause one के तहत में protected है तो उसे क्या establish करना पड़ेगा तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 25 है क्या आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ एंड फ्री प्रोफेशन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन तो हमारा ऑप्शन नंबर टू द प्रैक्टिस इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ये ऑप्शन हमारा सही है नेक्स्ट इन अ रिव्यू पेटिशन अंडर आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओरल हियरिंग इज Open court is mandatory in all cases where the decision being reviewed imposes the death penalty on the petitioner. So option number two, sahi hai. Or its reference milega. Aapko Article one hundred thirty seven mein one hundred thirty seven hai review of judgment or order by the Supreme Court. Next one hundred seventeen in Shri Singhal versus Union of India, the Supreme Court. तो इसका ऑप्शन वन स्ट्रक डाउन सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड इन इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का था क्या सेक्शन ए था पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा Next question one hundred eighteen. A a private organization hires an employee at less than the minimum wage. By this act, A A क्या करता है इस act में violates the rights of the employer under Article twenty three of the Constitution. Option number one हमारा सही है. Article twenty three क्या है? Article twenty three is prohibition of trafficking in human beings and forced labour. Next question. 
119. On a subject covered by an entry in list 1 of the 7th schedule of the constitution, the union executive option number 2 dekhi, can act on that subject even without a legislation on the subject as long as it does not violate the constitution or any other law for the time being in force. My option number 2 is Next question. Does a foreign citizen have fundamental rights under the Indian Constitution? This is option number 4. Some fundamental rights apply to all persons, whereas others are restricted to citizens. So, we will see who are citizens ke liye hai, fundamental rights and who are citizens. So, from the to article 15 to 19, tak, keval Indian citizens are citizens. And 14, 20, 21, 22. This is ये सारे पर्सन सबके लिए हैं ये प्रोविजंस आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं विद इन द इंडियन लीगल सिस्टम इंडियन लीगल सिस्टम राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आंसर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन X files a suit for declaration of title and permanent injunction against Y and files an application for temporary injunction under Order 39, Rule 1C, CPC. So, first of all, let's see what Order 39 is. Order 39 is temporary injunctions and interlocutory orders. And Rule 1 is cases in which temporary injunction may be granted. For further questions, the court dismisses the application for temporary injunction court dismiss kar deta hai aur 2 mahine ke baad during the pendency of the suit X again files the temporary injunction 2 mahine baad fir se temporary injunction ke liye file karta hai wo person halaki wo pending mein hai fir bhi to citing new facts and change circumstances kya hoga second application bar hoga ya res judicata apply hoga kya hoga to iska option number 2 res judicata does not apply to interlocutory orders like temporary injunctions option number 2 hamara सही आंसर है। Next, 123. Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908 provides that the court shall attempt settlement of disputes. तो सबसे पहले देखते हैं Section 89 है क्या? Section 89 है settlement of disputes outside the court. और इसका आंसर है in case where the court is satisfied that there is a possibility of arriving at a settlement. अगर court को लगता है कि हाँ, ये settlement में और लाया जा सकता है ये डिस्प्यूट को तो वो एडीआर फोरम को अंडर सेक्शन 89 सीपीसी के रिफर कर देगी नेक्स्ट क्वेश्चन ए सूज बी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेंट ए6 द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए बी को सू करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है और वो सू करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए और प्लेंट में ए कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेंशन किया रहता है कुछ रिलीफ मेंशन किया रहता है और कुछ रिलीफ और वो अल्टरनेटिव रिलीफ मेंशन नहीं किया होता है तो कोर्ट डिटरमाइंस दैट इट कैन नॉट ऑर्डर दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट कहता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया सकता है तो कैन द कोर्ट अवॉर्ड कंपनसेशन क्या कोर्ट कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकता है तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए Compensation can be awarded only after the court allows the plaintiff to be amended for including a claim of compensation. Compensation can be allowed when the court has allowed it and the party has amended it. If the court has not allowed it, then the court has not allowed it. So, compensation can be allowed for the court. This is option number 3. This is our right answer. And you will get the difference between the Specific Relief Act 1963, Section 21, Subsection 5. Section 21 क्या है? Section 21 है power to award compensation in certain cases. Next question 125. Which of the following does not have to be pleaded in an application for temporary injunction? Temporary injunction के लिए क्या plead नहीं किया जाएगा? पहला option सही है. Malafide intentions opposite party का intention malafide है सही नहीं है गलत intention है ये plead नहीं किया जाएगा. In an application for the temporary injunction क्या क्या प्लीड किया जा सकता है टेंपरेरी इंजेक्शन में तो पहला है कि जो प्लीड नहीं जो प्लीड किया जा सकता है वो बाकी रेस्ट तो थ्री है ही क्या क्या है प्राइमा फेसाइट केस इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट प्राइमा फेसाइट ऑप्शन नंबर थ्री 
ये किया जा सकता है मतलब क्या क्या प्लीट किया जाता है क्वेश्चन है क्या प्लीट नहीं किया जा सकता तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है ये प्लीट नहीं किया जा सकता मालाफाइड इंटेंशन ऑपोजिट बॉडी का प्लीट नहीं किया जा सकता तो क्या क्या प्लीट किया जा सकता है प्रामा फेसाई केस को प्लीट किया जा सकता है इरिपेरेबल हार्म टू द एप्लीकेंट ये प्लीट किया जा सकता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट ये भी प्लीट किया जा सकता है चौथा क्या प्लीट किया जा सकता है फेयर कंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट ये प्लीट किया जा सकता है और पांचवा डिले और लैचेस ऑन पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट ये भी प्लीट किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस इट इज नॉट नेसेसरी टू एवर दैट तो इसमें एक नया वर्ड लग रहा है एवर एवर का मतलब क्या होता है एवर का मतलब कहा जा सकता है कि प्रूव करना या कहना कुछ स्टेट करना तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थ्री द हस्बैंड हैज ट्रीटेड द वाइफ विथ क्रुएल्टी ये हमारा राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट देखते हैं वन हंड्रेड वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन ए एन इंडियन सिटीजन इंटरसिल कॉन्ट्रैक्ट विथ बी ए इंडियन सिटीजन है और बी एक यूएस का सिटीजन है कॉन्ट्रैक्ट में दोनों आता है ए इंडियन है बी यूएस का है और कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो बी जो होता है बी यूएस का है वो फाइल कर देता है सूट अपने न्यूयॉर्क में और ए काउंटर क्लेम कर देता है उसी सूट में और फिर सब्सिक्वेंटली क्या करता है ए सूट फाइल कर देता है न्यू दिल्ली में भी तो इज द लेटर कोर्ट बार फ्रॉम ट्राइंग सूट तो जो न्यू दिल्ली में जो न्यू दिल्ली वाला कोर्ट है क्या वो बार होगा सूट को ट्राई करने से इसका ऑप्शन नंबर थ्री नो वो बार नहीं होगा बिकॉज द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन फॉरन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग सूट बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन हमारा ऑप्शन नंबर थ्री सही है नेक्स्ट वन इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्ट ए एंड बी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हुआ है ए एंड बी के बीच में और ए फाइल कर देता है सूट न्यू दिल्ली में जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और दो दिन बाद बी फाइल कर देता है सेम सेम मैटर को कहाँ पे मुंबई में जहाँ पे ए रहता है और द पेंडेंसी ऑफ द फर्स्ट सूट इज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट इन मुंबई में मुंबई में जो जो सेकेंड टाइम अप्लाई किया सूट फाइल किया गया है सेकेंड पार्टी के द्वारा ये वहाँ पे ये नहीं बताया गया है पेंडेंसी ऑफ द फर्स्ट सूट के बारे में नहीं जानकारी दिया गया है द कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट इन सेकेंड सूट और जो सेकेंड सूट में हुआ है वहाँ का कोर्ट जो है प्रोनाउंस कर देता है जजमेंट फर्स्ट सूट से पहले वुड सच डिसीजन ऑपरेट एस अ बार ऑन द कोर्ट इन न्यू दिल्ली टू ट्राई द सूट एनी फर्दर तो क्या ये जो सेकेंड मुंबई का कोर्ट जो सुना दिया जजमेंट जजमेंट डिलीवर कर दिया है <coughs> तो क्या ये बार करता है कि वो न्यू दिल्ली वाला जो कोर्ट है वो जजमेंट नहीं सुना सकता है तो इसका ऑप्शन नंबर वन देखिए यस द प्रिंसिपल ऑफ रेस जूडी काटा विल अप्लाई रेस जूडी काटा अप्लाई होगा तो बात आता है रेस जूडी काटा है क्या है क्या रेस जूडी काटा मीन्स अ मैटर दैट हैज बीन एजुडिकेटेड बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड देयर फोर मे नॉट बी परस्यूड फर्दर बाय द सेम पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 ए फाइल अ सूट अगेंस्ट बी सीकिंग थ्री रिलीफ ए बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देता है और उसको तीन रिलीफ चाहिए होता है द मैटर वाज डिक्लेयर्ड इन एज फेवर एंड द फर्स्ट रिलीफ वाज पार्शियली ग्रांटेड टू ए ए के फेवर में डिक्री दे दिया जाता है और उसको पहला रिलीफ मिल जाता है और द डिग्री वॉज साइजेंट एज टू दी अदर टू रिलीफ और दो दो रिलीफ थे उस पर डिग्री कुछ कह रहा नहीं है कैन ए फाइल सेकेंड सूट क्या ये दो रिलीफ के लिए ए फिर से सूट फाइल कर सकता है तो ऑप्शन नंबर वन नो द बार ऑफ यूएस जूडी काटा विल अप्लाई वो अप्लाई वो फिर से फाइल नहीं कर सकता एस जूडी काटा अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर वन थर्टी द सब्जेक्ट मैटर जूडिस्ट्रिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट एक्सटेंड थ्रू All claims of civil nature unless they are cognizant is expressly or impliedly barred. So option number two, Madam, is right. And this will refer to the CPC section nine. CPC section nine is courts to try all civil suits unless barred. Next question, one hundred thirty-one. A confession made by an accused is relevant and admissible when it is extrajudicial, voluntary, and truthful and beyond reproach. Option number one, Madam, is right. नेक्स्ट क्वेश्चन 
अ पर्सन वाइज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग 1960 में कोई पर्सन है वो किडनैपिंग के लिए कन्विक्ट होता है और वो तीन साल के लिए उसको सजा हो जाती है जेल हो जाती है ऑन रिलीज फ्रॉम द तिहाड़ जेल ही इज अप्रेंडेड इन जेल फॉर कमिशन ऑफ मर्डर रिलीज हो जाता है फिर वो मर्डर के लिए डिटेन कर दिया जाता है उसे और वो सेंटेंस हो जाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट में लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए कब 1990 में इज दिस अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 20 का तो आर्टिकल 20 क्या है आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आर्टिकल 20 है क्या आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस कि कुछ कुछ ऑफेंसेस हैं जिनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिला होता है तो इसमें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ नॉट एनफोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन पहला पहला है कि वो ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं हो सकता है कि वो ऑफेंस किया और उस समय वैसा कोई लॉ था ही नहीं कि जिसके तहत में उसे पनिश किया जा सके दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी अवॉर्डेड ग्रेटर पनिशमेंट देन गिवन इन एक्ट किसी एक्ट में ग्रेटर पनिशमेंट दिया हुआ है मान लेते हैं मैक्सिमम पनिशमेंट दिया हुआ है दो साल का तो उसको दो साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है यहाँ तक कि एक दिन का भी ज्यादा पनिशमेंट नहीं किया जा सकता है तीसरा पॉइंट है कैन नॉट बी पनिश्ड अगेन फॉर सेम ऑफेंस डबल जी ऊपर आ जाएगा कि सेम ऑफेंस के लिए वो दो बार पनिश या दो बार तीन बार एक बार से ज्यादा पनिश नहीं किया सकता है चौथा आएगा कैन नॉट बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ खुद के ही अगेंस्ट में वो विटनेस नहीं बन सकता है तो ऑप्शन नंबर टू हमारा आएगा कि आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ट्वेंटी का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ट्वेंटी का वॉलेशन होता है सर नहीं वॉलेशन नहीं होता है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि पहला देखिए नाइनटीन सिक्सटी में वो कन्विक्ट हुआ है किडनेपिंग के लिए और फिर नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी में वो उसे उसे इम्प्रिजनमेंट किया गया किस चीज़ के लिए मर्डर के लिए दोनों दो अलग अलग ऑफेंस है तो इसीलिए आर्टिकल ट्वेंटी का वॉलेशन यहाँ पर नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन 133 समंस ऑफ अ सूट कैन नॉट बी सर्वड बाय ऑप्शन नंबर 4 सेंडिंग द समंस टू अ फ्रेंड ऑफ द डिफेंडेंट डिफेंडेंट के फ्रेंड को भेजकर समन का सर्विंग नहीं हो सकता है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन 134 अ सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 कैन बी बेस्ड ऑन तो हमारा ऑर्डर 37 क्या है ऑर्डर 37 है समरी प्रोसीजर तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ओनली राइट आंसर है हुंडी क्या है हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टाइप का है जो कि मेडिवल इंडिया में डेवलप किया हुआ था और ये एक काइंड ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड थर्टी फाइव इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज लॉफुल कौन सा एग्रीमेंट लॉफुल है एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स फ्यूचर गुड्स का एग्रीमेंट लॉफुल है और बाकी क्या देखते हैं बाकी है एन एग्रीमेंट टू किल जेड किसी को मारना है और ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट होता है तो ऐसा एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा एन एग्रीमेंट बिटवीन जेड एक्स हजबेंड एंड वाइफ कि जो हजबेंड है वो पांच बार शादी करेगा ये भी अनलॉफुल है और चौथा ऑप्शन है एन एग्रीमेंट टू डिवाइड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोई क्राइम करके कुछ मिला है मान लेते हैं चोरी करके कुछ पैसे मिलते हैं तो उसमें से जो चोरी के पैसे बांटने का एग्रीमेंट है ऐसा एग्रीमेंट भी अनलॉफुल होगा तो इसका राइट ऑप्शन होगा कौन सा लॉफुल है An agreement for sale of future goods. Option number three, हमारा right है. Next question, one hundred thirty-six. An injunction can be granted. Option number four, सही है. When necessary to prevent multiplicity of judicial proceedings. Next question, one hundred thirty-seven. The state of a partner who dies is not liable for acts of partners done after his demise. वो मर जाता है. उसके बाद अगर partners कुछ करते हैं, तो जो पार्टनर है मरा हुआ पार्टनर है वो या उसके रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर वन हमारा सही है नेक्स्ट क्वेश्चन वन हंड्रेड थर्टी एट अ पार्टी रिसाइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट पार्टी रिसाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एंटाइल टू डेमेज कैंसू फॉर डिक्लेरेशन स्पेसिफिक फॉर होम कैन नॉट सू बट डिफेंट कैंसू फॉर डेमेज तो ऑप्शन नंबर फोर कैंसू फॉर डेमेज हमारा राइट ऑप्शन है वन हंड्रेड थर्टी नाइन लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज गारंटर का लाइबिलिटी क्या है जॉइंट एंड सेवरल विद द प्रिंसिपल डेटर हमारा ऑप्शन नंबर वन सही है और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेंटी एट में सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेंटी एट है श्योरिटीज लाइबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टीन इशूज इन सिविल कोर्ट आर फ्रेम्ड इशूज का फ्रेम होते हैं आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट इज फाइल्ड तो हमारा ऑप्शन नंबर टू राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन 
when the defendant is proceeded at party after filing written statement to kya hoga to option number 2 hoga the defendant can participate in future proceedings when the defendant is proceeded at party by filing when when the defendant is proceeded at party after filing written statement the defendant can participate in future proceedings option number 2 sahi hai aur kya difference dekhiye case law mein sangram singh versus election tribunal कोटा इसमें क्या हेल हुआ था कि डिफेंडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर प्रोसीडिंग्स व्हेन द डिफेंडेंट इज प्रोसीडेड एक्स पार्टी आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 व्हेन एन एक्स पार्टी डिक्री इज पास्ड द डिफेंडेंट वुड नॉर्मली आस्क फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री एक्स पार्टी डिक्री पास हो गया तो डिफेंडेंट क्या चाहेगा कि वो एक्स पार्टी डिक्री उसका सेट असाइड हो जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे सेट असाइड हो जाएगा कब by the application under order 9 rule 13 of the code of civil procedure order 9 rule 13 kya hai order 9 rule 13 hai setting aside decree ex parte against defendant next question 143 can a civil court examine a party at first hearing option number 4 yes wo civil court examine kar sakta hai for the very first hearing option number 4 hamara sahi hai next 144 टर्म बेलर इज डिफाइंड इन कहां पे डिफाइंड है बेलर डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 148 में तो ऑप्शन नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सही है नेक्स्ट क्वेश्चन 145 डज द सिविल कोर्ट ट्रायल कोर्ट हैव द पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑन वेरिएशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर इन अपील तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है ट्रायल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस दैट हैड पास्ड द डिक्री हैज द पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन 145 का आंसर नंबर वन एक ऑप्शन नंबर वन हमारा सही है और फिर आता है 146 से 145 तक 146 से 145 देखिए क्या है क्वेश्चन में ये नन लॉग क्वेश्चन है लॉग के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं लॉ वाला ही देखते हैं अभी फिलहाल में तो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर के क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल के लिए इतना ही